ഹായ് ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ജാവ ബൈറ്റ് കോൾ സോ ആദ്യം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് നമ്മളുടെ ജെ വി എം അതായത് ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ജെ വി എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ട് സിമിലർ ടു ആൻ അസംബ്ലർ വിച്ച് ഈസ് എൻ എലിയാസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് കോഡ് നമ്മൾ സി പി പി കോഡിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അസംബ്ലറിനെ പോലെ തന്നെ ഉള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് സൂൺ ആസ് എ ജാവ പ്രോഗ്രാം ഈസ് കംപേൽ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ജാവയിൽ എഴുതി ജാവ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ആ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ട് കമ്പൈൽ ത്രൂ നമ്മളതൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്തെടുക്കും ഈ കമ്പൈൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റാണ് ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ മോർ ആപ്പ് ടേംസ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് ദ മെഷീൻ കോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് യു ക്ലാസ് ഫയർ ഇത് കൊന്നുകൂടെ നമ്മൾ ആപ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷീൻ കോഡ് തന്നെയാണ് അതൊരു ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് വി അച്ചീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇൻ ജാവ നമ്മൾ ഈ ജെ വി എമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ത്രൂ ആണ് നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെൻ യു റൈറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ജാവ ഫസ്റ്റ്ലി ദ കമ്പൈലർ കമ്പൈൽ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് എ ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പീസ് ഓഫ് കോഡ് നമ്മൾ ഒരു പീസ് ഓഫ് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജാവ പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു അതിന് ലാർജർ പ്രോഗ്രാം ആയാലും ശരി സ്മാളർ പ്രോഗ്രാം ആയാലും ശരി നമ്മളത് പ്രോഗ്രാം റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുക ആ പ്രോഗ്രാം എടുത്തിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൽ ചെയ്യും സോ അതിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ദ ബൈറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റഡ് ഈസ് നൗ റൺ ബൈ ദ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ ഹൺ നോട്ട് ദ പ്രൊസസർ ഇൻ ക്യാൻസിഡറേഷൻ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ബൈറ്റ് കോഡ് ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജാവ വെർച്വൽ മെഷീന് റൺ ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രൊസസറിന് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ല അവിടെ ജെ വി എമ്മിനാണ് റോള് വരുന്നത് This essentially means that we only need to have a basic Java installation on many any platforms that we want to run our code on. This means that we have to use Java on any platform or any device in any possible account. Because we have to use this platform independence and quality. We have to use Java installation on any basic Java basic Java installation. We have to use this platform on any platform independence and quality. Resources required to run the bytecode are made available by the Java virtual machine which calls the processor to allocate the required resources. So, if you have a JVM case or Java case, you can allocate the required resources to allocate the main item of the Java virtual machine. So, you can do the JVM through. JVMs are stack based so they stack implementation to read the codes. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജാവ വെർച്വൽ മെഷീൻ പഠിച്ചിരുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അതിനകത്ത് മെമ്മറി ഉണ്ട് മെത്തേഡ് മെമ്മറി ഹീറ്റ് മെമ്മറി സ്റ്റാക്ക് മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിനകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് സ്റ്റാക്ക് ബേസിലുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് സോ ഈ സ്റ്റാക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ത്രൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോഡൊക്കെ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതും റിക്വയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പോസിബിൾ ആക്കുന്നതും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡിലേക്കുള്ള ഒരു കൺവേർഷൻ അത് ത്രൂ മെഷീൻ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം സോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാമാണിത് അത് ഡോട്ട് ജാവ ഫയലായിരിക്കും അത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൽ ത്രൂ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്കൊരു ബൈറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അത് ഏത് ടൈപ്പായിരിക്കും ഡോട്ട് ക്ലാസ് ഫയലായിരിക്കും ഈ
അതായത് ഈ ജെയിംസ് ഗോസ്ലിൻ ജാവ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ തന്നെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ ഏത് പ്രോഗ്രാം എന്നാലും ശരി ഏത് പ്രോഗ്രാം സി ആൻ സി പി ബുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൈക്ക് കോഡിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ത്രൂ ആണ് അവർക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് ഹെൻസ് ബൈക്ക് കോഡ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് എനി ജാവ പ്രോഗ്രാം ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോർ ദി ജെ വി എം എ ഡിഫർ ഫ്രം സിസ്റ്റം ടു സിസ്റ്റം ബട്ട് ഓൾ ക്യാൻ ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ദ ബൈക്ക് കോഡ് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബൈക്ക് കോഡ് ത്രൂ ആണ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനകത്തുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമെങ്കിലും ഇതിന് ഏത് ടൈപ്പ് ഉള്ളതായാലും ശരി അത് നമ്മളുടെ ബൈക്ക് കോഡിനെ ഇൻറ്റർപ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും നമുക്കൊരു ബേസിക് ജാവ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ എ പോയിന്റ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ് ദാറ്റ് ബൈക്ക് കോഡ്സ് ആർ നോൺ റണ്ണബിൾ കോഡ്സ് ആൻഡ് റിലേ ഓൺ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റർപ്രേറ്റർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻഡ് ദസ് ദ ജെ വി എം കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ അതായത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ ബൈക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ റണ്ണബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഡുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റർപ്രേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജെ വി എമ്മിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നടക്കുന്നത് ജെ വി എം ആണ് ഈ ബൈക്ക് കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൈക്ക് കോഡ് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ദ മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് റൺ ഓൺ ദ ജാവ വേർച്വൽ മെഷീൻ നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബൈക്ക് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷീൻ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമ്മുടെ ജാവ വേർച്വൽ മെഷീൻ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എൻ എവർ ഈ ക്ലാസ് ഈസ് ലോഡഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് സ്ട്രീം ഓഫ് ബൈക്ക് കോഡ് പെർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ദി ക്ലാസ് എൻ എവർ ദ മെത്തേഡ് ഈസ് കോളിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ദ ബൈക്ക് കോഡ് ഫോർ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻ വോക്കോഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലാർജർ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ മെത്തേഡ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഓരോ മെത്തേഡ്സിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈക്ക് കോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈക്ക് കോഡ് ഇൻവോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ജാവ സി അതായത് ജാവ കമ്പൈലർ നോട്ട് ഓൺലി കമ്പൈൽസ് ദ പ്രോഗ്രാം ബട്ട് ഓൾസോ ജനറേറ്റ് ദ ബൈക്ക് കോഡ് ഫോർ ദി പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈക്ക് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ദിസ് ബി ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ബൈക്ക് കോഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ മേക്ക് ജാവ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ജാവ എന്തായത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആയത് ദിൽ ഹെൽപ്സ് ടു ഹാഡ് പോർട്ടബിലിറ്റി of java which is lacking in language like c and cpp c ilum cpp ilokke ullil ninnu velare different aayittu java maarnayittu or kaaranam ee or portability kondaniyana portability ensure that java can be implemented on a wide array of platforms like desktop mobile device servers and many more inganeyulla or portability ennalla character ensure cheyyunnondanne nammude java ede device ilum മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആവശ്യം അതേപോലെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സർവേഴ്സ് ഏത് ഡിവൈസിലും നമുക്ക് എന്താണ് പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദീസ് സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ക്യാപ്ഷൻ ജാവ ആസ് വോറ നമ്മൾ ജെ വി എമ്മിലും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ജാവിനെ വോറ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സൺ മൈക്രോ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ക്യാപ്ഷൻ ചെയ്തത് കാരണം എന്താണ് റൈറ്റ് വൺസ് ആൻഡ് റീഡ് എനി വേർ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം റൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇൻ റെസ്റ്റുറൻസ് ടു ദ ബൈക്ക് കോഡ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈ ബൈക്ക് കോഡ് ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ വോറ എന്നുള്ളൊരു നെയിമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്ഷനിങ് അതിന് കിട്ടിയത് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ജാവ ബൈക്ക് കോഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റുമാണ് കേ